हेलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है आज मैं बारह जुलाई के करंट के बारे में आपको बताऊंगा इससे मैंने लगभग आपका आठ आठ या सात क्वेश्चन लिए हैं सॉरी सात क्वेश्चन हैं तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित जो फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से उसके बारे में डिस्कस करूँगा ठीक है तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा राज्य हंड्रेड घरों में एल कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ठीक है तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश क्या आंसर है हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसके प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन है ठीक है ना हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश एक हिमालयी राज्य है ठीक है ना हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं एक आपकी धर्मशाला है एक शिमला है ठीक है ना धर्मशाला जो है ये कांगड़ वैली है कांगड़ वैली तो उसमें स्थित है हिमाचल प्रदेश में आपके तीन दर्रे पड़ते हैं ठीक है ना शिपकीला रोहतांग बाड़ाचा तो सिपकीला रोहतांग बाड़ालाचा और ये जो सिपकीला दर्रा है इसी दर्रे से होके एक नदी है इसका नाम है सतलज नदी वो इस दर्रे से होके भारत में प्रवेश करती है ठीक है ना हिमाचल प्रदेश जो है इसका गठन उन्नीस में हुआ था पंजाब राज्य से अलग होकर ठीक है इसकी राज की भाषा हिंदी है ठीक है ना हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वहाँ भारत का सबसे ऊँचा क्रिकेट स्टेडियम भी है तो और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊँचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है धर्मशाला में और धर्मशाला में ही जो दलाई लामा जो तिब्बत धर्मगुरु हैं वो वहाँ रहते हैं कहाँ पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ठीक है ना तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आप ध्यान रखना और एक और बता दूँ हिमाचल प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है पंजाब से लगा हुआ है हरियाणा से लगा हुआ है और आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और उत्तराखंड से लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा जो छूती है वो किससे छूती है हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में आपका रेणु का मेला लगता है रेणु का झील जो है कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में एक घाटी बड़ी फेमस है इसका नाम है पिन घाटी ठीक है हिमाचल प्रदेश में एक आपका जय मंडली आरक्षित क्षेत्र इसका नाम है ग्रेट हिमालय ठीक है ग्रेट हिमालय ये कहाँ पर है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित इतने तथ्य ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ मैं कि अमेरिका किस तारीख तक औपचारिक रूप से डब्ल्यू यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा तो ये है आपका छ जुलाई दो तो 6 जुलाई 2021 तक भारत जो अमेरिका है वो डब्ल्यू से औपचारिक रूप से अलग हो जाएगा तो अमेरिका ने पहली घोषणा कर दी थी कि हम डब्ल्यू से अलग हो रहे हैं उसको फंड देना बंद कर रहे हैं ठीक है ना बात करते हैं डब्ल्यू की तो डब्ल्यू जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी इसका मुख्यालय जो है जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है ठीक है ना किसका डब्ल्यू का तो इतनी चीज डब्ल्यू से ध्यान रखना ठीक है आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तीसरा है किस देश ने ओ ओ फैक सिक्सटीन नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया तो ये किया है आपका इजराइल ठीक है ना इजराइल तो इजराइल ने एक जासूसी उपग्रह है जिसका नाम है ओ फैक सिक्सटीन ठीक है इसका सफल प्रक्षेपण किया है अब इजराइल के बारे में जानते हैं इजराइल जो है ये यहूदी राज्य है ये 1948 से बना था भारत के एक साल बाद ठीक है इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलम है जो तीन धर्म से संबंधित है जिसे पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है आपका इस्लाम धर्म से ईसाई धर्म से यहूदी धर्म से यानी तीनों ही धर्म इस पर अपनी इसमें इस पर अपना दावा करते हैं यरूशलम पर तो इसकी राजधानी किसकी इजराइल की इजराइल की जो राजकीय यानी राष्ट्रीय भाषा है वो है आपकी हिब्रू ठीक है ना इजराइल जो है इजराइल और भारत के बीच में जो मैत्रिक संबंध जो है मैत्रिक संबंध वो बात बहुत अच्छे हैं और भारत जो है इजराइल के सहयोग से एक मिसाइल बना रहा है इसका नाम है बराक एट ठीक है ना जो आपकी सिंचाई से संबंधित जो एक प्रणाली है उसको बोलते हैं ड्रॉप सिंचाई यानी टपक ठीक है या भू सिंचाई तो इसकी शुरुआत भी आपकी कहाँ हुई थी इजराइल में हुई थी इजराइल एक ऐसा देश है यानी यहूदियों का एकमात्र देश कौन सा इजराइल यानी किसी भी विश्व में विश्व में किसी भी देश में अगर यहूदी अगर कोई होता है तो उसको इजराइल अपने आप अपने देश की मान्यता मतलब अपने देश की नागरिकता दे देता है ठीक है इतना इजराइल से संबंधित तथ्य ध्यान रखना आगे अगर बात की जाए तो किस राज्य की खोबर पेंटिंग कौन सी पेंटिंग खोबर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ तो इसका आंसर है झारखंड ठीक है झारखंड तो झारखंड जो है इसकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है खोबर पेंटिंग इसको भौगोलिक संकेत दिया गया है 2020 में ठीक है ना अब झारखंड के बारे में बात कर लें तो झारखंड जो था ये आपका वर्ष 2000 हजार बना था बिहार से अलग होके 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया था जिसकी राजधानी जो है रांची है ठीक है ना झारखंड जो है इसमें आपका छोटा नागपुर का पठार जो है उसका एक हिस्सा है रांची का पठार जिसमें सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है ठीक है झारखंड का एक जिला है 
जिसका नाम है साहिबगंज तो एक क्वेश्चन ये आता है कि झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी बहती है यानी केवल एक जिले से निकलती है इसका नाम है साहिबगंज और साहिबगंज में ही भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल भी स्थापित किया गया है तो पहला कहाँ स्थापित किया गया है तो उम्मीद करता हूँ कि पहला मल्टी मॉडल जो टर्मिनल बनाया गया है उसके बारे में आप कमेंट में आंसर लिख दें ठीक है ना दूसरा कहाँ बनाया गया है साहिबगंज झारखंड में बनाया गया है पहला कहाँ बनाया गया उसका आप आंसर मुझे देना ठीक है ना इतना ध्यान रखना उससे आगे एशिया के कौन से दो देश खसरा और रुबेला मुक्त हुए हैं तो इसमें एक तो आपका श्रीलंका है ठीक है ना श्रीलंका और दूसरा जो है वो है मालदीप तो मालदीप और श्रीलंका ये दोनों देश जो हैं 2020 में खसरा और रुबेला मुक्त हुए हैं ठीक है ना ध्यान रखना श्रीलंका के बारे में बात की जाए तो श्रीलंका जो है भारत का समुद्री पड़ोसी देश है ठीक है ना जिसकी राजधानी आपकी कोलम्बो है ठीक है ना तो श्रीलंका और भारत के बीच में आपकी पाक जल संधि पड़ जाती है यानी पाक जल संधि किसके बीच है भारत और श्रीलंका के बीच में और श्रीलंका में एक प्रसिद्ध दर्रा है इसका नाम है एलिफेंटा दर्रा एक चीज ध्यान रखना कन्फ्यूज मत होना एक आपका एलिफेंटा गुफाएं हैं तो एलिफेंटा की गुफाएं भारत में है मुंबई में और एलिफेंटा दर्रा जो है वो कहाँ पर है श्रीलंका ठीक है ना और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है सिलोन क्या नाम है सिलोन या ऐसे सहेली द्वीप के नाम से भी जाना जाता था किसे श्रीलंका को तो श्रीलंका के बारे में इतने तथ्य ध्यान रखना और एक और बता दूं मैं कि श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीतने वाला जो भारत का एक शासक था दक्षिण भारत का वो आपका चोल साम्राज्य था राजेंद्र प्रथम ठीक है इतना आप श्रीलंका से संबंधित ध्यान रखना मालदीव जो है ये भी भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है ठीक है ना जो आपका अरब सागर में है मालदीप और भारत का एक मिनीका है उसके बीच में आठ डिग्री चैनल है ठीक है मालदीप और भारत के बीच में एक फेरी सेवा शुरू हुई थी मालदीप और कोच्ची के बीच में मालदीप और कोच्ची के बीच में तो इतने तथ्य मालदीप से आप ध्यान रखना अगला क्वेश्चन है डापोरियो पुल किस राज्य में बना है तो ये पुल जो बनाया ये बनाया आपका अरुणाचल प्रदेश में किसने बनाया अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश में यह पुल बनाए कौन सा डापोरियो पुल और अरुणाचल प्रदेश में किस नदी बनाए तो ये नदी है आपकी सुबर्ड सीरी सुबर्ड सीरी नदी पर ये बनाया गया और सुबर्ड सीरी नदी जो है ये आपकी किसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है या कन्फ्यूज मत होना एक आपकी स्वर्णरेखा नदी है जो उड़ीसा में बहती है ठीक है ना स्वर्णरेखा नदी जो है ये उड़ीसा में बहती है और सुबर्ड सीरी नदी जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में बहती है और कहाँ और उस पर एक पुल बनाया गया इसका नाम है डापोर यू पुल इतना ध्यान रखना और स्वर्णरेखा किसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्री की साइक निखी नदी है एक शरावती नदी और है शरावती नदी आपकी कहाँ बहती है कर्नाटक में बहती है ठीक है कहाँ बहती है कर्नाटक में एक शुरू नदी और है एक शुरू नदी और है ये कहाँ बहती है ये आपकी जम्मू कश्मीर में बहती है ठीक है ना तो इतने तथ्य से ध्यान रखना बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश जो था ये उन्नीस में अस्तित्व में आया था असम से अलग होकर उन्नीस में अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है आपकी भूटान से लगती है चीन से लगती है और म्यांमार से लगती है ठीक है ना अरुणाचल प्रदेश में एक नदी आती है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र और ये नदी जो है तिब्बत से आती है किस दर्रे से होके तो ये दर्रा है आपका यांग याप तो अरुणाचल प्रदेश में एक आप यांग याप दर्रा है एक दिफ दर्रा है एक आपका पांडा सार दर्रा है कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में ठीक है ना आगे ध्यान रखना और एक और बता दूं जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग या दिवांग नदी के नाम से जाना जाता है किसे ब्रह्मपुत्र को अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए तो ये है मार्कोस मार्कोस प्राडो ट्राइजो ठीक है ट्राइजो तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक अगर सीधा बोला जाए तो ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्रायो इससे पहले जो थे भारत के थे केवी कामत ठीक है ना यानी जब इसकी स्थापना की गई थी किसकी ब्रिक्स बैंक की तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी तब इसके अध्यक्ष बने थे आपके केवी कामत और इसका मुख्यालय जो है वो आपका बीजिंग में है किसका ब्रिक्स बैंक यानी ब्रिक्स बैंक को ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है इसमें पाँच सदस्य देश शामिल हैं आपका अगर बात किया जाए तो यहाँ समझना आपका एक ब्रिक्स यानी बी आर आई सी एस यानी बी फॉर ब्राज़ील आर फॉर रूस आई फॉर इंडिया सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका यानी ब्राज़ील रूस इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ये इसमें शामिल है किसमें ब्रिक्स में और अगर ब्रिक्स संगठन के बारे में बात की जाए तो ब्रिक्स की स्थापना आपकी 2009 में हुई थी ठीक है ना 
और 2010 में तब ये आपका ब्रिक था केवल कितना था ब्रिक इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था लेकिन 2010 में घोषणा की गई और 2011 में दक्षिण अफ्रीका को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया किसमें ब्रिक्स में तभी हो गया आपका ब्रिक्स तो ब्रिक्स की स्थापना दो में हुई थी ब्रिक्स बैंक की स्थापना दो में हुई थी इसका मुख्यालय कहाँ है आपका बीजिंग में है चीन में तो ये आपके करंट के सात क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूँ ये आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना लाइक को थोड़ा कर दिया करो कंजूसी मत करो लाइक करने में दिक्कत क्या है तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी है तेरह जुलाई की वो मैं कल डालूँगा ओके थैंक यू धन्यवाद